ሰዎችም ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል እረኛ ያልሆነው በጎቹ የርሱ ያልሆኑ ሞያተኛ ግን ተኩላ ሲመጣ ባየ ግዘ በጎቹን ትቶ ይሸሻል ተኩላም ይነጥቃቸዋል በጎቹንም ደግሞ ይበትናቸዋል ሞያተኛ ስለሆነ ስለ በጎቹ ስለማይገደው ሞያተኛው ይሸሻል መልካም እረኛ እኔ ነኝ አብ እንደሚያውቀኝ እነማ አብን እንደማውቀው የራሰን በጎች አውቃለሁ የራሰን በጎች ያውቁኛል ነፍሰንም ስለ በጎቹ አኖራለሁ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እስቲ አንድ ላይ ኢየሱስ መልካም እረኛ ይሄ ነው ብሎ አንድ ላይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እየተማሪን ያለ ነው ሰባቱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ እነዎች በሚል ሐሳብ ነው ነው ሰባቱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ እነዎች በዮሐንስ ወንጌል ላይ የተጻፉት ናቸው ማለት ነው ይሄ ጊዜ ይሄ ጊዜ በአለማችን ከመቸውም ጊዜ ይልቅ የእግዚአብሔር ህዝብ አረ የረኛ ያለ ይያለ ያለበት ጊዜ አረ የጠባቂ ያለ ይያለ ያለበት ጊዜ ነው ለምን ረኞች ስለለሉ ነው ወይ አይደለም ፓስተሮች ስለለሉ ነው ወይ አይደለም በጣም ብዙ ረኞች ብዙ ፓስተሮች ብዙ ነቢያት ብዙ ሐዋርያት ያሉበት ጊዜ ነው ግን ግን ኡነተኛ እግዚአብሔር የጠራቸው እና ሞያተኛ አይደሉ ነፍሳቸው ለበጎች ለመስጠት የተዘጋጁ ነፍሳቸውን ስል እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠው ማለት ሳይሆን ሳክሪፊሻል የሚያገለግሉ በጎቹ ለነሱ ሳይሆን እነሱ ለበጎች የሚኖሩ እረኞች በጣም 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 የጠፋበት ጊዜ ነው ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔር ህዝብ ግራ የተጋባበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ አድ ጊዜ ነብዩ ሚካኤል ትንቢት እንድናገር ተጠራ ዮሳፊትና አካብ ጋር ተጠራና ከዛ በኋላ እንዳውም እሱ ስጠራ አልፈልገው ማካብ እሱ ስለኛ ጥሩ አይናገርም እና አልፈልገው ማለ ዮሳፊት ግደልም ይምጣ አለ እና ሊጠራው ይሄደ ሰውየ አንድ ነገር ሊንገር ያለው መንገል ላይ አራት መቶዎቹም ተስማምቶ አንድ ነገር ብለዋል አንተ አራት መቶ ለአንድ ነው የምትቶ ነው ስለዚህ ካሁንው ላስተነቀቀ የምፈልጋው እነሱ እንደዚህ ነው ያሉት አንተም ሄደ እንዱበል አለው እነ በእውነት እግዚአብሔር ያለኝን ብቻ ነው የሚለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከዛ በኋላ ምክር ሲሰጠው አላልኩ ሞያ አላካብ ጥሩ እንደማይናገርኮ ገና ሳይጠራ ነው እኔ ያወኩት አለ ከዛ በኋላ በጥፊ ተመታ በእት በኩል አልፎ ነው እግዚአብሔር አንተ እንደተናገረ ብሎ በጥፊ ስመታ ምን እንዳለ ታቃለ እኔ ለማታ ምንም ችግር የለም ግን እኔ የማየው ነገር አለ እስራኤል እንደ በግ በተራራ ላይ ተበትኖ ያያለው የተሰበሰበ ፍርአት ያለው ህዝብ ጉልበት ያለው ህዝብ አላማ ያለው ህዝብ ታሁን አሁንም ማየው የተበተነ ህዝብ ነው ያለው ለምን ተበተነ እስራኤል ብባል እረኛ ስለለለ ነው ጠባቂ ስለለለ ነው ስለዚህ ይሄ 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 እኔ መልካም እረኛ ነኝ ጌታ ያለው ትምርት ያስፈልገናል እረኛችንን እንድናውቀው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይፈልጋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሶስት ነገሮችን ለመግበል አንሰላም ለማንሳት የምፈልጋው እኛና ወይም ደግሞ እኛና እግዚአብሔር ያለን ግንኙነት እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነት የአባት የልጅ ወይም ደግሞ የናት የልጅ ግንኙነት አለ የወዳጅም ግንኙነት አለ በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነት ገልጿል ግን ከሁሉ በላቀው ነታ እግዚአብሔር መጻፍ ላይ በእኛና በእሱ ማከለ ያለው ግንኙነት የገለጸው በረኛና በመንጋ ነው የገለጸው አምስት መቶ ጊዜ በላይ በብሉ ኪዳንና በአዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር እረኛ እንደሆነ እኛ የሱ ህዝቦች ደግሞ የሱ መንጋ እንደሆነ እግዚአብሔር ተናግሯል አንድ ነገር ብቻ አንድ ጥቅስ ብቻ ለናገር መዝሙር 77 አያ ላይ በሙሰና በአሮን እጅ ህዝብህን እንደ በጎች አሰማራቸው ይላል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር እረኛ ነው ህዝቡ ደግሞ የእግዚአብሔር መንጋ ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ያሰማራል ያወጣል ያገባል ህዝቡ ደግሞ የእግዚአብሔር ያምላኩን ድምጽ እየሰማ ይከተላል እንደ መንጋ ማለት ነው ይሄ አንዱ ምሳሌ ነው ከጊዜ አንጻር ግን 500 ጊዜ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነት ወይም ትስስር የምን ይመስላል ተብለን ብንጠየቅ የእረኛና የመንጋ ግንኙነት ነው ያለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ደስ ይበለን እግዚአብሔር እረኛችን ነው እኛም ህዝቡ ደግሞ የማሰማሪያ አ በጎቹ ነን በእግዚአብሔር ጥበቃው üst እንደመሆን ምንም ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም ሁለተኛ ሐሳብ ሁለተኛ ሐሳብ 
እግዚአብሔር መሪዎችን ሲያስነሳ ወይም ሲሾማቸው ለምን መሰላችሁ እረኛ እንዲሆኑ ነው የሚሾማቸው ፓስተር ሲሾም እረኛ እንዲሆን ነው ነቢያ ሲሾሙ እረኛ እንዲሆኑ ነው ምገርማቹ ሐዋርያት ሲሾሙ እረኛ እንዲሆኑ ነው ከተ ጀመረ ከብሉ ክዳን ጀመረ እግዚአብሔር ሰዎችን ሲሾማቸው ለህዝቡ እረኛ እንዲሆኑ ብሎ ነው የሚሾማቸው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ባይገርማቹ የጠራቸው ብዙ ሰዎች ደግሞ በረኝነት በጊዜው በነበረው በባህሉ በአውዱ በነበረው ነጻ በረኝነት ያላማመዳቸው ነበር ሙሴ በግብጽ ባለው ዩኒቨርሲቲ በጣም ገብቶ የተማረ በዘመናችን ትምህርት ምናልባት አሁን ዶክተር ፒኤችዲ እንደምንለው የተመረቀ በጣም ታላቅ ሰው ነው የግብጽን ጥበብና ውቀት የገበየ ሰው ነው ሙሴ ግን እግዚአብሔር 40 አመት ያን ካጠናቀቀ በኋላ ወደ ሚዲያ ማ ምድር በዳ ይወስደዋል 40 አመት በቅጣባቂ ያደርገዋል ለምን እግዚአብሔር እረኛ ስለሆነ ይሄንን ሙሰን እረኝነት ያስተምራዋል ከበጎች ጋር እንዴት እንደመወጣ ያሳያዋል ያን ግንኙነት ከጨረሰ በኋላ ነው አንድ ቀን እንደወጥረው በጎችን ለመጠበቅ ወደ ሲና ተራራ ሲመጣ አንድ ነገር ሆነ ሙሰ ሙሰ አለ ቁጥቋጦ አየ እሳት አየ ቁጥቋጦ አይነድም በቁጥቋጦ ማከል ግን መቃጠል ያለበት ጭራሩ አልቃጠልም እስቲ ቀረብ ብየል ያለው አለ ቀረብ ብሎ ሲያይ ድምጽ ሰማ ይጠራዋል አንተ ማን ያለው ጥሩ ነገርው ወደ ግብጽ እንድትፈልጋለው በፈርዖን ፍት ቆማለ ህዝበን የህዝበን ጨዋታ ሰብቻለውና ህዝቡ መርተት አወጣላለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አረ አሜን ሌላው ትምርት ጎልሎት አይደለም ግን ይሄ የየረኛና የየመንጋግኑነት እንድማር ስለፈለገ የመጀመሪያውን ዲግሪ ከግብጽ ዩኒቨርሲቲ ነው ያገኘው ሁለተኛውን ከራሱ ከእግዚአብሔር ዩኒቨርሲቲ ነው ያገኘው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አረ አሜን ምክንያቱም ቀጥታ ከግብጽ በሄዶ ህዝቡ ለመራ አይችልም በግብጽ በጣም ድሎት ነበር ጮማ አለ ደስ የሚል ነገር አለ ህዝቡ ግን ያለው እንደዛ አይደለም ህዝቡ በችግሩ ስላለ ሙሰ በሚዲያም ምድር በመኖርበት ጊዜ የህዝቡን ችግር እንዲያውቅ ነው እግዚአብሔር ያደረገው ሌላው ዳዊት ነው ዳዊት ያባቱ በጎች በጣም ይጠብቅ ነበር ታማኝ ነበር አውሬ ሲመጣባቸው አይወድም ነበር ድብ ይመጣል አንበሳ ይመጣል እና ከነሱ ጋር ሲዋጋ ነው የሚውለው ና አንድ ቀን ያው ታቃላችሁ እግዚአብሔር ጠራው እኩ ለቀን መጥቶ በማያቀበት ሰዓት ጠራው እና እንዴት እንደተቀባ ታቃላችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንደ ልበ የሚሆን የኢስራኤል ልጅ ዳዊትን ምን አለ አገኘሁኝ አለ ስለዚህ ዳዊትም እረኛ ነው አሞጽ የሚባል ነብይ ደግሞ የበግረኛ ነው ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር በመንፈሱ ሞላውና ሄደትም ቢተናገር አለው እና ሰዎች አልሰሙትም ይመስለኛል ካጻጻፉ ደው አንተ ደሞ ነብይ ነው ወይ ሳይሉ ተልቀሩ ምን አለ መሰላችሁ አነ ላም ጠባቂና ዋርካ ለቃሚ ነኝ እንጂ ነብይ ወይም የነብይ ምልጭ አይደለሁም ማለ እግዚአብሔር በጎቹን ከመከተል ወሰደኝ ሄደትም ቢተናገር አለኝ አነ አሁን ነብይ ነኝ ብዬ አይደለም ወይም የነብይ ልጅ ነው ብዬ አይደለም በቃ በጠባቂ ነበርኩኝ እግዚአብሔር ጠራኝ በመንፈሱ ሞላኝ ሄደት ተናገር አለኝ ይሁ ተናገርኩኝ ትንቢት አለ አሞጽ 7 15 ላይ ነው ለምን እግዚአብሔር በረኝነት ሰዎችን ያሳልፋል እሱ ራሱ የኛ መልካም ረኛ ስለሆነ ነው አረ አሜን እግዚአብሔር መልካም ረኛ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ጉይነታችን ከእግዚአብሔር ጋር አለን የረኛና የመንጋ ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር አገልጋዮችን ሲሾማቸው ለህዝቡ ረኛ እንዲሆኑ ነው ሶስተኛው ግን ባይገርማችሁ እግዚአብሔር ያስነሳቸው እነዚህ ረኞች ታማኝ ሆነው ላምላካቸው አልተገኙ ይሄ በጣም ያነ የነበረ ችግር ብቻ ሳይሆን ዛሬ ያለ ችግር ስለሆነ ማለት ነው የዛሬው ስብከት ልንገራችሁ ስለ ፓስተር ወይም ስለ ረኛ ነው እና የምትሰበከው ብዙ ጊዜ ለናንተ ነው አይደለም መንጋው ነው የምትሰበከው ዛሬ ግን ሰባኪው ረኛ ነው የምትሰበከው ለረኛ ነው እናንተ ዘና ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ ስሙ እግዚአብሔር ለረኞች የሚለው ነገር ማለት ነው ኤርሚያ 23 ላይ ይወላችሁ እረኞቹ ታማኝ አለመሆናቸውን ስናገር እግዚአብሔር ቃል ኤርሚያ 23 አንድ እስከ 2 እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የማሰማሪያ በጎች ለሚያጠፉና ለሚበትኑ ረኞች ወይላችሁ ይላል እዚች ጋር ቆምና አርግና አንድ ቀን ይመጣል ግምገማ የሚደረግበት ጊዜ ቁጥጥር የሚደረግበት ጊዜ ኦዲት የሚደረግበት ጊዜ የረኞች አለቃ መጥቶ እስቲ እስቲ የሰጣውን ህዝብ ምንድነው ያደረከው በጎችን የት ነው አደረስከው ብሎ እኛን የምጠይቅበት ጊዜ አለ በጣም ከባድ ጊዜ ነው በጣም ከባድ ጊዜ ስለዚህ እግዚአብሔር ይወላችሁ ገመገማቸው 
ለምትበትኑ እረኞች ወይዮላችሁ ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይዘን ስለምትጠብቁ እረኞች እንደዚህ ይላል ምን አላችሁ በጎችን በትናችኋል በጎችን አባራችኋቸዋል በጎችን አልጎበኛችኋቸው እነም የሥራታች የሥራችሁን ክፋት እመልስባችኋለሁ ይላል አቤት እንዴት ያስፈራል በዚህ አምላክ ፍት ቆሞ አለ አይደለም የሥራችን የድካማችን ነገር በሙሉ በሳስ ፈተን እና ነጥሮ የማይወጣ የምቃጠል ገለባ ሲሆን በጣም በጣም ያሳዝናል ሰዎች ካደረጉት የተነሳ ሂዝቀል ምራፍ 34 ላይ ሙሉ ምራፍ ስለሆነ ሱን እዚህ ላይ አታዩትም ግን ከዛ ውስጥ ወሰድኩትን ሐሳብ እግዚአብሔር ስገመግም እንደዚህ ያላቸው ህዝቡን አሰማሩ በእኛ ይረኛ አደረኳችሁ እናንተ ይላቸዋል ጮማውን ትበላላችሁ በጎቹን እየተበቃችሁ ጮማውን ትበላላችሁ ጸጉሩን ደግሞ ትለብሳላችሁ ምክንያቱም በግ አንዱ ትልቁ የሚሰጠው ምንድነው ጸጉር ነውና በጣም ቆንጆ ጸጉር ካላችሁ እሱን እየሸለታችሁ ጸጉሩን ልብስ አድርጋችሁ ትለብሳላችሁ የወፈረውን ደግሞ ታርዳላችሁ የደከመውን ደግሞ አላጽናላችሁ የታመመውን አለከማችሁ የተሰበረውን አልጠገናችሁ የባዘነውን አልፈለጋችሁ የጠፋውን ደግሞ አልተከታተላችሁ እረኛ በማጣት የነህዝ ለምድር አራዊት መብል ሆኗል ይላል በጣም የተበላሰው አለ በአለም ዙሪያ ማለት ነው በኢትዮጵያውያን ማከል ብቻ ማለት አይደለም በኢትዮጵያው የጌታ በኢትዮክርስቲያን አማካከል በጣም ጠባቂ በማጣት የከሱ የደከሙ የተበተኑ የተበታተኑ የተቸገሩ ብዙ መንጋዎች አሉ ግን ታሪኩ ዝላይ በያበቃ በጣም በጣም ከባድ ነበር ግን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ችግር ባለበት ቦታ መፍቲ ያለው አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢዝቀኤል ምራፍ 34 ቁጥር 23 ላይ ምን ይላል የጠፋውን እና ይፈልጋለሁ የተበተኑትን እና ይሰበስባለሁ የተራቡትን እና ይመግባለሁ የተጠሙትን እና ውሃ ሰጣቸዋለሁ ግራ የተጋቡትን እና መንገድ አሳያቸዋለሁ ካለ በኋላ ኢዝቀኤል 34 23 ላይ በላያቸው አንድ ረኛ አቆማለሁ አንድ ረኛ ስለ ብዙ ረኞች አይደለም አሁን የምናገር አንድ ረኛ እርሱም ያሰማራቸዋል እርሱም ባሬ ዳዊት ነው ያሰማራቸዋል እሱ ረኛ ይሆናቸዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ቆይ 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 ማን ነው ስሙ ዳዊት ባሬ ዳዊት ያሰማራቸዋል ዳዊት እኮ ከሞተ ሰንብቷል አሁን እዝቀል ነው ትንቢቱን የምናገረው ዳዊት ደግሞ ከዚህ በፊት የኖረ እረኛ የነበረ ንጉስ የነበረ ሰው ነው ሞቷል እሱ ትንቢቱ ግን ምን ይላል አንድ ረኛ አስነሳለው እሱም ባሬ ዳዊት ነው ህዝቡን በስርዓት ያወጣል ያገባል እሱ ታማኝ ነው ይላል ማን ነው ይሄ ዳዊት የዳዊት ልጅ የሆነው ኢየሱስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ እንደ ተበተነ ህዝቡ እንዳይቀር እና አስነሳለው ረኛ አለ ይሄ ዳዊት መጣ በትንቢት የተነገረለ ዳዊት መጣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እሱ በበሩ የምገባ እሱ ይገባል ይወጣል መሰማር ይድናል ይወጣል ይገባል መሰማርያም ያገኛል ይላል አይደል ለእግዚአብሔር ቃል በበሩ የሚገባ ማለት በትንቢት በኩል የሚመጣ በመጽሐፍት የሚመጣ እንደተነገረለት የሚመጣ በበሩ የሚገባ ኡነተኛ ረኛ ነው ያለው አያችሁ ትንቢቱ ስለሱ ስለምናገር በትንቢቱ አማካኝነት በቀጥታ የመጣ ጌታ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለባና ወንበደ ግን በመስኮት ነው የሚመጣው ዘሎ ነው የሚገባው እና ትንቢቱ ስለሱ ስለነበረ በበሩ የገባ ኡነተኛ ረኛ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን መጣሱ ከዛ በኋላ ማቴዎስ 9:36 ላይ እንደዚህ ያለ ጌታ ብዙ ህዝብ ባየግዘ ረኛ እንደላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለው ነበርና አዘነላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን አይቶ ከተራራ ሲወርድ በጣም ብዙ የታመሙ ሰዎች ከተተሉት ነበር እና ህዝቡን አየና የህዝቡ ኮንዲሽን ምንድነው ያየው የተመለከተው ህዝቡ ነታ ተጨንቀውና ተጥለው በምን ተጨንቀው አላውቅም ግን በብዙ ነገር ተጨንቀው ባያቸው ጊዜ አዘነላቸው ይላል ኡነተኛ ረኛ እንደዚህ የሚያዝን ነው አረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ኢሳይያስ 63 ቁጥር 10 ላይ በጭንቃቸው ጊዜ አብሯቸው ተጨነቀ በደከማቸው ጊዜ አንስቶ ተሸከማቸው ይላል እኛ ስንጨነቅ አብሮን የምንጨነቅ ረኛ እኛ ስናዝን የሚያዝንልን እረኛ ሃሌሉያ አዘነላቸው ይሄ ኮምፓሽን ያለው እረኛ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ 
ደስ ይበል እረኛለን ጠባቂ ያለን አባት አለን ሃሌሉያ የመንጋው አውራ አለን አምላካችን ከህዝቡ ጋራ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አያቹ ተጨንቀውና ተጥለው አንዱ በመጣሉ ጌታ ያዘንለት አንድ ሰው ማመሰላቹ አሁን ምራፍ 10 ላይ ነው ያለነው ምራፍ 9 ላይ አይነ ሱውር የነበረ ሲአልፍም ጌታ አንድ ጊዜ በመራቁ ጭቃን ትንፋ አድርጎ አይኑን ነክቶ ሄደ ታጠባለው ታጥቦ ያየ ሰው ያ ሰው ኢየሱስ አዳ ነኝ በማለቱ ኡነተኛ ረኞች ያሉት ሰዎች ታሪኩ ትዝላችኋል ከቤተ መቅደስ አውጥቶ በር ዘጉበት ይላል አያሹ ከተጨነቁት ከተጣሉት የሰው የኃጢያተኛ ነው ኃጢያተኛ እንዴት ሊያድን ይችላል ብሎ ባሉት ጊዜ እኔ ኃጢያተኛ መሆኑን አላውቅ እውር ነበርኩኝ አሁን ግን አያለሁ አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አነ ቲዮሎጂው ብዙ አልጋ አይገባኝም አልገባኝ ማልተማርኩ ግን እውር ነበርኩኝ አሁን ግን አያለሁ እግዚአብሔር ይመስከን ከተጣሉ ሰዎች እንግዲህ አንዱ ይሄሰው ነው ጌታ ወደሱ መጣና ምን አለው እኔ በጎች በር ነኝ አለው እነሱ አስወጡ እኔ አስገባሃለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምናለ ወይ ስለው አምነው ዘንድ እሱ ማን ነው አለ አሁን የሚያናግር እሱ ነው አለው አሁን የማናገር እሱ ነው ከዛ በኋላ ሰገደለት ይላል በበሩ ገባ ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ይገባል ይወጣል መሰማሪያ ማገኘ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለ 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 መልካም ረኛ ሶስት ነገሮችን አብረን መልከት ስለ መልካም ረኛ ይሄን ረኛ ስናይ ንኡስ ረኞችን ይሄን የረኞች ለቃ ስታዩ ከዛ በኋላ ፓስተሮቻችሁ ነቢያቶቻችን አዋሪያቶቻችን አላ አይደለም በህዝብ ፍት እግዚአብሔር ያስቀመጣቸውን ሰዎች በዚህ መነጽር ማየት እንችላለን በእያስባለሁ በአንድ ነገር መልካም ረኛ ነኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስል ዳዊትም ረኛ ጥሩ ረኛ ነበር አይደለ አንበሳና ድብስ መጣቆ ሪፖርት አያደርግም አይ ዛሬ አንበሳ መጥቶ እንትኑ አንበላ ምናምን አይልም ካንበሳው ጋር መንጋጋ ለመንጋጋ ተያይዞ ከዛ በጉን አስጥሎ ማታ ስመጣ ሰላም ነው ወይ ዛሬ እንዴት ነው ምናምን ሲባል ዛሬ ድብ መጥቶ ነበር እና አንድ በግዞ ነበር አስጣልኩት ብሎ ነው ሃሌሉያ የደህና ሪፖርት ነበር የሚያመጣው እግዚአብሔርን መስገን ከዛ ስለ አይ ዛሬ አንበሳ መጥቶ ነበር ከዛ በኋላ ታግዬ ነው በጎቹ በሰላም አመጥቻለሁ ይላል ስለዚህ ዳዊት ጥሩ ረኛ ነው ግን መልካም ረኛ አይደለም መልካም በጎች ረኛ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አረ ባካቹ አሜን በሉ ሃሌሉያ እውላሹ እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ረኛ ስራው ብቻ ሳይሆን ማንነቱም ይወስነዋል ማንነቱ ታቃ ዳዊት እንደው እግዚአብሔር ባሳረፈው ጊዜ ከዛ በኋላ በመስኮት አይ ዘናስል ህዝቡ ጦርነት ላይ ያለ የሰው ምስጥ አይቶ ወዶ ብዙ ያጠፋ ብዙ የተቀጣ ሰው ነው ለበጎቹ ለአባቱ በጎች እንኳን በጣም ጥሩ ቢሆንም ለእስራኤል መንግስት በጣም ጥሩ ሰው ቢሆንም መልካም ረኛ አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ እኔ መልካም ረኛ ነኝ ሲል ከሙሴ ጋር በማነጻጸር አይደለም ከ ከዳውድ ጋር በማነጻጸር አይደለም እሱ አምላክ ነው ሃሌሉያ ዳውድ ከሙሴ ጋር በማነጻጸር ሊሻል ይችላል ከገለጋ ተናላ ሊሻል ይችላል አሁን እንደዛ አይነት አይደለም እሱ አምላክ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ መልካም ረኛ ይሄንን ይውስላችሁ በፍጹምነት በዛ አንጻር ሳይሆን ሳክሪፊሻል የሚያገለግሉት ሰዎች ዋጋ ከፍሎ የሚያገለግሉት ሰዎች ማየት እንችላለን አንደኛ መልካም ረኛ ለበጎቹ ነፍሱን ያኖራል መልካም ረኛ ነፍሱን ለበጎቹ ያኖራል ዮሐንስ 10:11 ላይ መልካም ረኛ ነፍሱን ስለበጎቹ ያኖራል እሺ እረኛ ያልሆነ ሙያተኛ ግን ተኩላ ሲመጣ በጎቹን ጥሏቸው ምን ያደርጋል ይሸሻል አንድ ትልቅ ልዩነት ልናገር ፍቀዱልኝ መልካም ረኛ ለበጎቹ ብሎ ነው የምኖረው ሙያተኛ ግን በጎቹ ለሱ ብሎ ነው የምኖሩት ልድገሞ መልካም ረኛ የምኖረው የመኖር አላማው ለበጎቹ ብሎ ነው ሌላው ግን ሙያተኛ በጎቹ ራሳቸው የምኖሩት ለሱ ነው ጥቅም አገኛለሁ ብሎ ነው የምኖረው ያኛው ኡነተኛ ረኛ ግን ነው ለጥቀማ ጥቅም አይደለም ይሄን ወይም ያን ስለማገኝ አይደለም እኔ ምኖረው ለበጎቹ ብዬ ነው የኛ ጌታ ታቃላችሁ ለኛ መኖር ብቻ ሳይሆን ለኛ የሞተ ጌታ ነው ሃሌሉያ ቁጥር 17 ላይ ነፍሰን ስለ በፈቃደ ምን አደርጋታለሁ አለ 
አኖራለሁ እኛ ሁላችንም ያለ ፍቃዳችን እኮ ነው አንድ ቀንም ምንመተው ወርጅተን እንደው ዓለም ሳልጨርሳት መሄደ ነው ብለን እንሰናበታለን ወይ ሳናውቅ በድንገት የምንጠራበት አይነቱ የተለያየ ሊሆን ይችላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብቻኛ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ታውቃላችሁ እሱ በቃ በፈቃድ አኖራታለሁ ማንም አስገድዶኝ ሳይሆን ስለ ምንድነው እው ለበጎቹ ለበጎቹ ማለት እሱ ለበጎቹ ሞተ ማለት በጎቹ በህይወት ኖሩ ማለት ነው ሃሌሉያ እዚህ የተሰበሰበው መንጋ በሙሉ እረኛቸው የሞተላቸው እነሱ በህይወት አሉ ሃሌሉያ አይስ ክብሪ ለጌታ ሲጡ ለዚህ ጌታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሙያተኛው ግን ሲጀምር ጅምሮ ይወላችሁ ሳክሪፊሻሊ ከራሱ አጉድለው እሱ ተጎድቶ የሚያገለግል እረኛ ሳይሆን ምን አገኛለሁ ምን ጥቅም ይመጣል ብሎ ነው የሚያገለግለው እንደዚህ አይነት ረኞች ዛሬ ባለማችን ያሉም እንኳን ሩቅ ቦታ እኛም ጋ ካለ ይፈተሽ በእውነት ይፈተሽ ቤቱ የሱ ነው ህዝቡ የሱ ነው ይመጣላ አንድ የወዲት ቀን በር እንኳንኳላ የት ነው ያደረስከው መንጋይ ነው ምንባልበት ጊዜ ያለ በእውነት እግዚአብሔር ይሄ ህዝብ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በነና በእናንተ ላይ ባለ ቤት ነው እግዚአብሔር ይመስገን የሆነ ነካክቶ ሐፍ ግማሽ ነገር ሰርቶ የሚሄድ አምላክ ሳይሆን ወገኖች ነፍሱን ነው ለኛ የሰጠው ስለዚህ የመልካም ምረኛ መታወቀው አንዱ ምንድነው ነፍሱን አሳልፎ ስለ በጎቹ ያኖራል ሙያተኛ ግን ችግር ከመጣ አለዚህ ከዛ ያወዳድራል ነፍሱን በዚህ ሚዘላ ያደርጋል ከዛ በኋላ የምገኛውን ጥቅም በሌላው ሚዘላ ያደርግና አይ ሚዘኑን አይደፈም ካለ ነፍሱን ያድናል ለምን ብዬ ነው ከተኩላ ጋራ ተኩላዎች ታቃላችሁ ማታቁካላችሁ በህብረት ነው መጡት ድሮ ያባቶቻችን ምርቃት ነበር እንደ ተኩላ ህብረት እስጣችሁ ይባላል ተኩላ ትንንሽ እንስሳ ናቸው 10 ሆኖ ነው ግን ወደ ወደ አንበሳ መሄዱት ከኔ አይነ ራንቹ ውስጥ ተሰራ ነበርና ባይገርማቹ አንበሳ ተኩላ ከመጣ አይዋጋም ለጥ ብሎ ነው የምተኛው ለምን አይችላቸው በህብረት ነው የሚመጡት ስለዚህ በዚህ ብሉት በዛ በዛ ብሉት በሌላ ይዘሉ በተለያየ መንገድ አብሮ አብሮ ነው ያን የሚያረጉት እረኛው ምን በወጣው ከዚህ ሁሉ ጋር ይዋጋል ደና ሆነ ግራው ጭኝ ብሎ ወደ ቤቱ ይሄዳል የኛ ጌታ ግን ያስጥለናል ይታደገናል ይረዳናል አረ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን መልካም እረኛ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሁለተኛ መልካም እረኛ ምን ያደርጋል ለምትሉ መልካም እረኛ በጎቹን ያውቃቸዋል አያችሁ ቁጥር 15 ላይ የራስን በጎች አውቃለሁ የራስን በጎች ደግሞ ያውቁኛል ሪሌሽንሺፕ አለኝ ወዳጆች ናቸው ድምጽን ያውቃሉ እነም ደግሞ ድምጻቸውን አውቃለሁ ከዛ በኋላ ምን ሆነ አለው በፊታቸው ሄዳለሁ እነሱ ይከተሉኛል ነው የሚለው ለምን እንደው ድምጽ የምንተዋወቁ ከረኛችን ጋር ደ ባለቤታችን ነው እረኛችን ነው ወዳጅነት አለና ስለዚህ በእያንዳንዳችን በጎቹን ባለቤት ስለሆነ በስም ያውቃቸዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የጅምላ አምላክ ብቻ ሳይሆን አምላካችን ምንድነው የግል አምላክ ነው ዳዊትም እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ረኛችንም ነው ግን ረኛዬ ነው በግል ያውቀናል ስለዚህ ጉባኤው ውስጥ ብቻ አለው እንጂ ሷው ቀኝም ለምትሉ የምስራች መልካም ረኛ አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ረኛ አላችሁ ሶስተኛ መልካም ረኛ በጎቹን እንከባከባቸዋል በጎቹን እንከባከባቸዋል ምን ማለት ነው ይመራቸዋል እንጂ ከኋላ ሆኖ አይገፋቸው ብዙ ጊዜ ረኞች የተባለን ማከለ ምንድነው ጀስት እንደ ስራት አስከባሪ እኛ ካለን በቃ ሰው አደብ ገዛል የምባል እንጂ በእውነት የፍቅር ትስስር የመምራት የመግፋት የለበት በቀስታ የመምራት መንገድ የማሳየት ይሄ ግንኙነት ብዙ ቦታ አትመለከቱ ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ለመንጋው ምሳሌ ሆኖ እንጂ በኃይል አትግዟቸው ይላል አታስጨንቁ ነው አታስፈራሩ ስራት አስከባሪ አትሆኑ ውደዷቸው እና ምሳሌ በመሆን ደግሞ በፊታቸው ውጡ ይላል መካሪ አምላክ ስሙ ተባረከ ይሁን ይሄ ሁሉ የተጻፈው ኮ እግዚአብሔር ህዝቡን ስለሚወድ ነው ሃሌሉያ በኃይል እንድንገዛ የማይፈልግ ጌታ በፍቅር እንድንመራ የማይፈልግ ጌታ 
ስሙ የተባረከ ይሁን እውላችሁ ከመራ እንግዲህ እረኛው ከመራ እኔ በዚህ ነው ምንነደው ብዬ አሁን ለምሳሌ ተከተሉኝ በዚህ ነው ምንነደው ብዬ ከመራው ችግርም ካለ መጀመሪያ መጋፈጠው ነኝ የኛ እረኛ ከኋላ መገፋ ሳይሆን ችግሩ ወደ አለበት ከፊት ለፊታችን የሚወጣ እረኛ ነው ዳዊት በመዝሙር 23 ላይ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጠኝ ለም በለመለመ መስክ ያሰማራኛል በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመረኛል ነፍሰንም መለሳት ስለስሙ በጽድቅ መንገድ መረኝ በሞት ጥላ ማከለ እንኳን ቢሄድ እኔ ክፉን አልፈራም ለምን እሱ ከነጋራ ነው ሃሌሉያ የሆነ በቃ መንገድ ሲሄድ ሚያስፈራ አስቸጋሪ ነገር ቢሆን አልፈራም ለምን ደሱ ከነጋራ ነው አይረኛው ቀድሞ ሄዷል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ይሄ ረኛ ይንከባከባል ይሄ ረኛ ይመራል ከጠፉ ደግሞ ይሄ ረኛ ይፈልጋል እግዚአብሔር ይመስገን ሉቃስ ምራፍ 15 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ምሳሌ ትዝ ይለናል ብያ አስባለሁ ሶስት ምሳሌ እና ስለጠፋው በግ ስለጠፋው ድሪም ከዛ ስለጠፋው ልጅ ተናገረ የመጀመረው በጉን ዘጠና መቶ በግ ያለው ሰው አንዱ በጣባ ዘጠና ዘጠኙ እንትቶ ፍለጋ ሄደ ይላል የት ነው ሊፈልገ ሄደው ጫካ ውስጥ ሸለቆ ውስጥ እሻ ውስጥ ተራራ ላይ ወጥቶ ወርዶ ያችን በግ ባገኘ ጊዜ ትከሻው ላይ ተሸክሞ በጣም ደስ ይያለው ደስ ብሎኛል እቺ በገጠፍታ ነበር ተገኝታለች አለ እግዚአብሔር ይመስገን ከመንጋው መሐከል አንድ ሰው ብጠፋ ሁነተኛ ረኛ ይፈልጋል ኖ ምንም ችግር የለም 100 ሰው ስካለ ድረስ አንድ ቢጎድል ምን ችግር ያመጣል 99 ይዘ ይቀጥላልው የሚል ረኛ አይደለም ላንዳችን በጣም ግድ ለዋል ጌታ አረ አሜን አንድ ላይ ያ አንዱ ሰው ቆነ ነኝ ያ አንዱ ሰው አንቺ ነሽ ያ አንዱ ሰው አንተ ነ ለኛ ጌታ በጣም ግድ ለዋል እግዚአብሔር ይመስገን ከሰማ ነው እንደው ከሰማ ነው ተቀላል አርገ ፓስተር ሁለት ነገር እስቲ ምን ነው የምትነግረ ለምትሉ አንደኛ ስለ ራሳችን እንወድ በጎቹ እንደሆነ እንወድ እና በጎሽ መሆን ደሞ ጥሩ ነው እንደ በጎሽ ደስ የሚል እንስሳ ነው ግን ችግር አላችሁ ችግራችንንም ማወቅ አለብን የበጎችን ችግር የረኛ ችግር ብቻ ሳይሆን የበጎች ችግር አንድ የበግ ችግር መመሰላችሁ አይለምዱም ማለት ለማዳ ይሆነው በጋ አላምዶ መንገድ ያሲያዘ ሰው ካለ እንደው በኋላ ሪፖርት ያርግልኝ ውሻ ለማዳ አድርጎ ሰዎች ዘበኛ ያረጋሉ ከዛ ለሊት ሰው በዛ ሲያልፍ ይጫዋሉ ደረ ተነሱ ምናምን ይላሉ ብዙ ሪፖርት ሰምታችኋል እዚህ ሀገር ውሾች ድራግ ይፈትሻሉ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ናቸው ለባይ ፈልጋሉ እና ለምን ስለለመዱ ነው እስቲ በጋ ስለምዶ ለዚህ ቁም ነገር ያበቃው ሰው ካለ እስቲ እስቲ ሪፖርት ያድርጉ በጎች አይለምዱም ድመት ብታል ለማመዱ አንደኛ አይጥት ገልላችኋለች አያችሁ ከዛ ደሞ የሆነ የምታረጉ ነገር አለ በግን አይለምድም እና ከቤት ተደናብሮ እንኳን ቢወጣ ታቃላችሁ ድመት አውጡና አንድ አንድ ማይል የሆነ ቦታ ወርውሯት ይገርማችኋል ቤቷን ፈልጋ ማታ መጣው ትላለች በጋ አውጡና እስቲ አንድ ቦታ አድርጉ ደና ሆኖ በቃ ፈላጊ ካለኝ የገኛለሁ ከለለኝም ቻው ነው የምለው እኛ ሁላችንም እንደ በጎች ተቀበዝብዘን ጠፋን እግዚአብሔር ግን የሁላችንም ምን አደረገ ይላል ወደ ነፍሳችን እረኛ የሁላችንም በደል በሱ ላይ አኖረ ወደ ነፍሳችን እረኛ መለሰነ አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ አው በግ እና በጎች አንድ አንድ ጊዜ አው አቁም በቃ ፈላጊዎቻችን ደሞ ብዙዎች ናቸው ይሄንን ስሙ ወንበደዎች አሉ አልተጠቀሱም እዚህ ዮሐንስ 10 ላይ ወንበደዎች አሉ ይላል በመስኮት የምገባ በአጥር ላይ የምገቡ ለቦች አሉ ላይ ያ ሁሉ ምን ፍለጋ ነው በጎቹን ተኩላዎች ደግሞ አሉ እነዚህ ሁሉ የበግ ጣላቶች ናቸው ጳውሎስ ለፈሰም ቤተክርስቲያን አዋራ ስራ ምራፍ 20 ላይ እኔ ከእድቁ በኋላ ለመንጋው ማይራሩ ጫካኝ ተኩላዎች እንድገቡባችሁ እንወቁ ፈላጊዎቻችሁ ብዙ ናቸው ይፈልጓችኋል ለመልካም ግን አይደለም ይላል ግማሹ ጸጉር ነው የሚፈልገው ግማሹ ዶላር ነው የሚፈልገው ገባችሁ ግማሹ ጥቅማ ጥቅም ነው የሚፈልገው ለነፍሳችሁ ግድ የሚላቸው ረኛ እግዚአብሔር ያስነሳላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን አረ አሜን አንድ ላይ